Me gustaría conversar dos temas importantes de, de coyuntura. Eh, estamos en un escenario internacional muy complejo, con muchas contradicciones. Me gustaría hablar de, de por un lado, el conflicto que hay en Francia. Es una situación que ya viene sosteniéndose desde hace más de 10 días, un conflicto social abierto, que tiene una serie de componentes de, de tipo político, cultural, hasta histórico. Eh, hemos visto por la, por la televisión las imágenes de eh, los manifestantes... Eh, prendiendo fuego a autos, tirando uh -huh. eh, cañitas voladoras, eh, saqueando comercios, incluso este, en, ahí en el seno de, de, del primer mundo. La realidad es que estas protestas eh, no son, tuvieron un estallido particular, que ahora lo vamos a ver, pero no son una novedad, podemos decir, en el, en el curso de los últimos tiempos eh, en, en Francia. Recordemos el disparador de lo que fue la anterior oleada de, de protestas en Francia, tenía que ver con la reforma jubilatoria que impulsaba Macron, que finalmente la, la logró imponer, eso valió este, una, una ola de protestas muy, muy grandes. Esta segunda ola tiene un origen diferente, una naturaleza diferente, que fue el 27 de junio, eh, fue un asesinato infame de eh, un joven, este, Nael, en producto de que circularon la, las imágenes, son sí, de público muy conocimiento. El caso que, eh, al de Lucas acá. Exacto, fue un control vehicular donde eh, se le pidieron los documentos, bueno, se, se los retuvo en el tránsito. El joven que acompañaba a Nael afirma que eh, en ese momento él estaba encañonado por la policía, en eso no se termina de ver bien en la imagen, y que como era un auto automático, él eh, levantó el pie del freno. Y entonces cuando hay un auto automático, el, el hecho de levantar el pie del freno hace que el auto se ponga en movimiento inmediatamente, a diferencia de los autos que tienen sí. palanca de cambio, que hay que embragar, etcétera Y en el momento que el auto comienza a avanzar, producto de la situación de tensión que se estaba viviendo por el engañamiento, se le dispara y lo, lo fusila a quemarropa dentro del auto. Obviamente, eh, esa situación está siendo investigada dentro de lo, digamos el registro de la investigación penal de la situación, pero despertó una ola de protestas enormes que se extendieron por todo Francia, incluso por países aledaños, Bélgica este, y otros eh, Holanda y otros países también. Eh, hasta el momento van 10 días de protestas, hay un saldo de 3.200 detenidos, más de 700 policías heridos, 5.000 vehículos incendiados, 10.000 contenedores de basura quemados, casi 1.000 edificios dañados. Este, nada, una situación de, de descontento social con una enorme profundidad. Este, ahí hay un debate respecto de qué hacer con eso. Obviamente, en el marco del giro a la derecha de la sociedad francesa, la policía ha sido desbordada en la capacidad de, de contener esta situación y han surgido los grupos de extrema derecha francesa que se arman para ser ellos los que reprimen a los manifestantes. Es decir, tenemos eh, bandas, entre comillas, paramilitares que salen a reprimir ellos eh, la, la, la protesta social. La protesta social como tal también es heterogénea en su composición. Mayormente lo que se puede decir es que se trata de los hijos... Eh, de segunda o quizás tercera generación de personas que llegaron a Francia migrantes de lo que eran las ex colonias francesas, ¿no? en este caso de Argelia. Es decir, que ahí tenemos una situación que, que digamos, eh, implica por un lado la cuestión migratoria en, en Europa, que es un gran tema de discusión, caballito de batalla de la extrema derecha para poner en los migrantes como, como chivo expiatorio de todos los conflictos sociales que resultan en Europa producto de las políticas de desarme del estado de bienestar que perjudican a los trabajadores eh, en Europa y se, se utiliza a los migrantes en el discurso de la extrema derecha como chivo expiatorio, esa es una situación general que se vive en todos los países, pero en particular en, en, en Francia el pasado colonial de Francia es un elemento importante a considerar porque en este caso se trata de migrantes de países que eran colonias de Francia Francia tiene un pasado colonial de unas prácticas de dominación en sus colonias de un grado de, de, de dureza y de inhumanidad enormes, ¿no? Recordemos, en Argelia, por ejemplo, es donde se perfeccionaron las tácticas de tortura este, para controlar a la insurgencia eh, argelina, que luego se aplicaron, por ejemplo, en la última dictadura cívico-militar en, en la Argentina. Ese proceso de descolonización tuvo 
hondas raíces muy violentas que persisten en el imaginario de un, de un sector eh, todavía de la sociedad francesa, que se, auto, se siguen autopercibiendo digamos, como una metrópoli ilustrada que eh, tiene que enseñarle a los demás cuáles son los parámetros de convivencia o de pertenencia a la sociedad francesa. Algunos de los sectores bien pensantes de la sociedad francesa plantean que esto es simplemente un problema de inclusión de lo diferente, ¿no? Entonces lo plantean en los lenguajes del multiculturalismo, ¿no? De la posibilidad de que Francia sea una sociedad integrada a partir de las diversidades. Pero si no se tiene en cuenta este pasado colonial que pesa en cada uno de estos hechos violentos, porque es una historia de violencia que se revive en cada una de estas situaciones, eh, creo que vamos a perder una parte importante de cómo esto, de cómo esto se, se, se decodifica en términos políticos. Eh, entonces, la situación actual es, sobre este trasfondo histórico, sobre este trasfondo social, sobre este trasfondo cultural, por supuesto que opera la realidad de la política francesa y los realineamientos en cuanto a eh, las identidades que están en disputa. La izquierda francesa tiende a, a apoyar eh, mayores políticas de inclusión, este, contemplar la diferencia en la sociedad francesa, asimilar esas diferencias en su dimensión social. Este, en general, estas personas son las que viven en, lo, en los barrios periféricos de las grandes ciudades francesas, con menos acceso al conjunto de los derechos, etc. La este, derecha o la ultraderecha francesa hace caballito de batalla contra el discurso migratorio, apuntando hacia el problema de la migración este, en Francia, y el gobierno de Macron, que es un gobierno neoliberal, trata de hacer equilibrio en, entre estas dos posiciones, buscando soluciones de, de compromiso. Creo que lo que marca esta, esta ola de protestas tiene que ver con, con todo este complejo mundo político, social y cultural, y que en el fondo también tiene que ver con la crisis de proyecto de Europa, este, en términos ya más históricos, que hoy vemos una crisis en todos los países centrales de Europa en el marco de lo que es una política exterior europea que está subordinada a este, la política norteamericana de confrontación con Ucrania, una política económica que está subordinada a los mandatos del Fondo Monetario Internacional, lo que se llama la Troika Europea, la Comisión Europea que regula cuál puede ser la política este, económica viable, el desarme de todos los instrumentos propios de contención del estado de bienestar este, que fue tradicional en estos países, y una falta de una política activa de reconocimiento este, y de balance histórico-político de lo que fue la experiencia colonial de los países como Francia, de los países como Bélgica, de los países como Holanda, que no casualmente es en estos países donde se producen estas revueltas, y cuál es digamos, el saldo histórico que estos países tienen que hacer respecto de esa situación. La Argentina tuvo una política de Estado en relación a las violaciones masivas de derechos humanos que implicó una política de memoria, verdad y justicia que fue en paralelo a las políticas de ampliación de derechos, de inclusión, este, de las políticas reparatorias en términos sociales, una política reparatoria en términos históricos, simbólicos. Bueno, creo que lo que está marcando este tipo de conflicto es que falta en Francia esa política reparatoria en términos históricos de lo que fue la experiencia de la, co de la colonización francesa en el siglo XX y que son heridas que todavía no han sido reparadas y que todo el estallido de los dispositivos de contención que se habían construido durante el siglo XX no hace más que recargar las tintas sobre esa situación no saldada en la sociedad francesa. Ayer eh, vimos la foto de Sergio Massa con eh, Lula. Eh, ¿Hablamos un poquito del Mercosur? Se dio la cumbre, la cumbre de presidentes del Mercosur, cumbre de presidentes y del Consejo eh, común del Mercosur, que es el ámbito máximo de gobierno de, de este bloque de integración regional, tuvo varios elementos eh, destacables o históricos. Bueno, primero, Argentina cede la presidencia pro tempore uh -huh. a Brasil, la última cumbre del Mercosur de Alberto Fernández como presidente de la Argentina, un hecho destacable. Otro hecho destacable es la asunción de Lula en el Mercosur después de 13 años este, recordemos Lula protagonista del rearmado del Mercosur en la década del 2000 junto con Néstor Kirchner se cumple este año 20 años de lo que fue en el 2003 se llamó el consenso de Buenos Aires fue un nuevo acuerdo que se dieron los gobiernos que asumían en ese momento para, después de la etapa neoliberal para darle otra forma, otra idea al Mercosur que se había pensado en los 90 como un proceso de integración comercial una apertura, un área de libre comercio que incluso se pensaba que podía luego engancharse con un área de comercio más amplia que era el proyecto del ALCA, ¿no? Primero hacemos un libre comercio en América del Sur y luego en toda América. En el 2003, Néstor Kirchner y Lula da Silva 
tenían otra idea respecto de qué tenía que ser el Mercosur. Y por eso firmaron un acuerdo que se llama Consenso de Buenos Aires, contraponiéndolo a lo que era el Consenso de Washington, que planteaba que el Mercosur tenía que ser una herramienta para el desarrollo de los países, y no, so, no solamente una herramienta para el libre comercio. Ese, esa, esa perspectiva de la integración como una palanca para el desarrollo tuvo avances, tuvo también mesetas, y tuvo un fuerte retroceso cuando cambió la ola política y asumió en, el, en la Argentina Macri, en Brasil Bolsonaro, y en Uruguay la calle Pou, que desandaron eso un poco. En este contexto actual, la vuelta de Lula, la presencia de Massa y la incógnita respecto de qué va a suceder en la Argentina pone en discusión de nuevo cuál es el horizonte político estratégico de un proceso de integración como el Mercosur. Hay quienes defienden que hay que retomar ese proceso, esa idea de que el Mercosur puede ser una palanca para el desarrollo en las nuevas condiciones del mundo, ¿sí? donde las cadenas globales de valor están en crisis y de hecho los propios Estados Unidos, la propia Europa, la propia China, a través de, la, de iniciativas como la Franja y la Ruta, tienden a construir cadenas eh, de valor de carácter regional. Bueno, el Mercosur es una, es una cadena regional de valor que podría expandirse. Frente a eso, hay otras posiciones que la, la, la expresó el presidente de Uruguay, que quieren retomar la idea del libre comercio y potenciarla en las actuales condiciones. Lo que quiere, lo que expresó el presidente de Uruguay es que quiere un Mercosur flexibilizado, donde pueda este, negociar tratados de libre comercio con las grandes potencias e incluso, si no se ponen de acuerdo, hacer un libre de comercio por la propia Uruguay este, bilateral por fuera del Mercosur. Lo que se vio en la cumbre es una puesta en escena de esa discusión. ¿Para dónde va a ir el Mercosur en esta actual coyuntura? El, el resultado de la elección en Argentina va a ser definitorio para eso. Si en Argentina triunfa este, el Frente la Unión por la Patria, este, hay más posibilidades de que, enganchando con el mandato de Lula, se pueda volver a concatenar una iniciativa vinculada con pensar la integración como una palanca para el desarrollo. Si en Argentina gana cualquiera de las expresiones de Junto por el Cambio, bueno, Javier Milei ya parece más difícil, más lejano esa posibilidad, obviamente vamos a volver a, volver a una perspectiva más de apertura comercial. Y en el marco de esa discusión, para dónde va el Mercosur, fue la intervención de Sergio Massa, que junto con las autoridades económicas de los distintos países, estuvieron trabajando en la posibilidad de profundizar esto que Argentina hizo con Brasil, que es que el intercambio se realice por fuera del dólar y en las monedas nacionales. Está la posibilidad de que esto se extienda al conjunto de los países que conforman eh, el Mercosur, y que eso fortalezca la perspectiva de la integración como una herramienta para el desarrollo. Eso fue uno de los temas de, de discusión. Otro tema de polémica fue sobre Venezuela. Sí. Este... La calle Pou ahí tuvo ¿no? una intervención. Claro, ahí eh, todos los, todas las cumbres de presidente también son un, un espacio de donde despliegan sus temas de identificación política locales. Digamos, claro. ¿no? Entonces juegas un poquito de fútbol para la tribuna local. Obviamente la calle Pou su legitimidad está en oponerse a lo que son los, los que él llama populismos en la región. El caso concreto es que María Corina Machado, una dirigente de la oposición venezolana que eh, está investigada en Venezuela por acciones eh, violentas e ilegales, no estaría eh, validada para participar en las elecciones que van a ser ahora a fin de año en, en Venezuela. Entonces la calle Pau utilizó el el espacio de la cumbre para denunciar eso, la respuesta que le dio tanto Alberto Fernández como Lula da Silva fue que existe un ámbito, un espacio que lo hemos charlado en esta, en esta columna, un espacio de diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno venezolano para generar los acuerdos para que las elecciones que van a ser a fin de año sean legítimas para todas las partes y que es en ese ámbito donde hay que plantear estas cuestiones. La otra discusión que hubo con, con el presidente de la calle Pou fue este tema de flexibilizar el Mercosur y si Uruguay eventualmente podría cortarse solo y hacer un acuerdo de libre comercio con China por su lado. Y el otro gran tema de discusión, y con esto cerramos, que es otro tema que charlamos en una columna hace un par de semanas y desarrollamos un poco, la podemos revisar ahí, es el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y Unión Europea, un tratado que a todas luces, a, a todas luces es desfavorable para este, los países del Mercosur y sobre todo para la estructura este, industrial de Brasil y la Argentina. Entonces, gran tema de discusión, ¿para dónde va el Mercosur? En un mundo en transición y una región en transición. Si va a ser una herramienta para el desarrollo, las cadenas regionales de valor, el agregado de, de, de valor en, en, en origen, o si va a ser un instrumento para una apertura comercial, para una globalización que ya dejó de existir en el mundo. Este es un poco la, el resumen que podemos poner de la, de la cumbre del Mercosur. Sí, te escuchamos el sábado.